வீடியோக்கள் மற்றும் படங்களை பார்க்கணும் இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கானில் கிளிக் பண்ணிருங்க
தந்தையே இதோ இங்கு நிற்கும் எட்வர்ட் ஜான் வாசந்தி இவ்விருவரும் திருமண அருட்சாதனத்தால் இல்லறத்தில் இணைந்து வாழ தம் இசைவை காட்ட முன்வந்துள்ளார்கள் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு அடையாளமாக இந்த மோதிரத்தை இவர்களுக்கு ஆசீர்வதித்து அருளும் ஆமேன் பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பும் அருளும் லாஸ்ட் ஒன் ஓவர்ல எனக்கு இருந்த டென்ஷன் இருக்கே ஓ மை காட் அப்பா ஏ உதயா கங்கராஜ் எப்ப அமெரிக்கா போற அமெரிக்கா அமெரிக்கன் ஜேர்னல் ஆஃப் அப்ளைட் ஃபிசிக்ஸ்ல சூப்பர் கண்டக்டிவிட்டி பத்தி நீ எழுதின பேப்பர் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஃபர்தர் ரிசர்ச்சுக்கு உனக்கு அங்க இருந்து அழைப்பு வந்திருக்கு கம் ஆன் ஷேக் மை ஹேண்ட் சைஸ் இட்ஸ் ரியலி எ கிரேட் ஆனர் थैंक यू सर انا போல சார் என்ன உளற பிரின்ஸ்டன் யுனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி ஆஃபர் யாருக்கு வந்ததுல தெரியுமா தெரியும் சார் انا போல வீட்டுல வேணானுவாங்களா இங்க ஏதோ ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சர் வேலை கிடைச்சாலே போதும் சார் அதான் என் விருப்பம் ஏதாவது காதல் கீதல்னு ஆமாங்க காதல் தான் நம்ம தேசத்து மேல யூ ஆர் ரியலி கிரேட் ஐ சே அப்புறம் ரமாமணி மேடம் மெட்டர்னிட்டி லீவ்ல போய் இருக்காங்க தாவி பிரசவம் சார் அவங்களுக்கு பதிலா நீ இந்த 3rd BSc கிளாஸ் எட சார் நான் இப்படி இதானப்பா சொன்னே வாஜியார் வேலைக்கு போனானே வாசந்தி உதயகுமார் நம்ம காலேஜ் படிச்சிருக்காரு ராமாமணி மேடம் பிரசவத்துக்கு போயிருக்கறனால அவங்க வர வரைக்கும் இவர் தான் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாருதயா உனக்கு இது தேவையாடா வாத்தியார் வேலையா ஃபாதர் ஆஃப் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அதாவது அணு இயற்பியலின் தந்தை யாருன்னு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களை கொஞ்சம் எழுப்பி விடுங்களேன் 
ஃபாதர் ஆஃப் குவாண்டம் பிசிக்ஸ் யாருன்னு சொல்லுமா உங்க அப்பா பேரே கேக்குறாரு அனு ஏர்பேலின் தந்தை பரமசிவம் கவுண்டர் சார் தெய்வ பக்தி தேச பக்தி அதோட கூட கொஞ்சம் படிப்பு இதுதான் என் மூணு பிள்ளைகளுக்கு நான் சேர்த்து வச்சிருக்கிற சொத்து இது என் ஒரே பையன் உதயகுமாரன் உதயா அமெரிக்காவில் உத்தியோகம் கிடைச்சோம் இந்தியா விட்டு போக மாட்டேன்னு ஒரே பிடிவாதம் ஒரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு எங்க அப்பா மெக்கானிக் இல்ல உங்க குவாண்டம் பிசிக்ஸ் இதெல்லாம் அவசியம் இல்ல கொஞ்சம் பிராக்டிகல் நாலேஜ் இருந்தா போதும் பாய் உலகத்திலே எனக்கு தெரிஞ்ச முதல் பெண் ஸ்கூட்டர் மெக்கானிக் அம்மா ஹலோ என்ன இந்த பக்கம் ஐலண்ட்ஸ் பிளேஸ் எஸ் 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 ஹலோ என்ன லைப்ரரி பக்கம் ஃபீ சாப்பிட்டு போலாம் வந்த என்ன கிண்டலா என்ன லைப்ரரி கேதுக்கு சார் வருவாங்க இல்ல உங்களுக்கு தான் பிராக்டிகல் knowledge ಜಾஸ்தி ஆச்சு அப்புறம் அதுக்கு இந்த லைப்ரரி புக் ரெஃபரன்ஸ்லாம் உங்க அளவுக்கு எனக்கு அறிவு இல்ல தான் ஒத்துக்கற முடிஞ்சா ஹெல்ப் பண்ணுங்க சார் போன டிசம்பர் வரைக்கும் நான் உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் தான் இந்த சார் மோரெல்லாம் வேணாம் பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம் உதயகுமாரன் உதயா அத ஸ்கூட்டர் நேத்திக்கு அந்த உதவ உதச்சாரோ அவங்க உங்க பேர் வாசந்தி சரி இப்போ எதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் உதயா பேர் சொல்லி கூப்பிடலாம்ல அதான் கூப்பிட்டுட்டீங்களே ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி பத்தி கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களே ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி தானே இந்த முடியெல்லாம் தூக்கிக்குதா இதுதான் ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி கலெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் புரிஞ்சுதா நீங்க போட்டுக்கிற ட்ரெஸ்ல கூட ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி உருவாகும் பாருங்க இந்த இடி மின்னெல்லாம் கூட அந்த வகை தான் சார்ஜ் ஓவரானா ஷாக் கூட அடிக்கும் ஷாக் புரியுது ஆனா எலக்ட்ரான்ஸ் தான் புரியல இன்னுமா புரியல உங்க கை கொடுங்க உங்க கையில முடியல வரல ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லா படிங்க வசந்தி 
ஹலோ அம்மா நான் ஜான் பேசுறேன் என்னடா ஜான் எப்படி இருக்க அமெரிக்கா எல்லாம் எப்படி இருக்கு வாசந்தி எப்படி இருக்கா எடுத்த உடனே வாசந்தி தானா எல்லா சொத்தும் வாசந்தி பேர்ல தான் இருக்கு இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடந்தாதா எல்லாம் நம்ம கைக்கு வரும் புரிஞ்சதா தெரியுமா சீக்கிரமா இங்க வந்து சேர வழிய பாரு என்ன வாசந்தி வாசந்தி இந்த வர ஆண்டி வந்துட்டு இருக்கா கல்யாணத்தை பத்தி பேசு சரிமா இந்த யாரு உனக்கு தான் ஹலோ நான் தான் வரங்கால புருஷம் பேசுறேன் ஆமா இது ஆடிக்கடி எனக்கு ஞாபகப்படுது இல்லனா எனக்கே மறந்துரும் என்ன சத்தத்திய காணோம் உன் குரல கேட்ட உடனே என்னையே மறந்துட்ட வாசந்தி நீ எப்படி இருக்க நான் எப்படி இருந்தா உனக்கு என்ன அர லூஸ் நான் நல்லா இருக்கேன் நான் எப்படி இருக்க நீ கேட்க மாட்டியா இதெல்லாம் தானா தோணுறண்டோ தோறதுல நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அது ஏன் கேக்குற வாசந்தி நீ இல்லாத அமெரிக்கா அண்டார்டிகா மாதிரி இருக்கு இட்ஸ் ரியலி அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு இன்னும் எவ்வளவு நாள் இருக்கு நம்ம குள்ள அப்படி என்ன நடக்க போதா என்னடே எத்தனை நாள் பேச முடியல குடே ஒண்ணே அமெரிக்கா காஞ்சது படிக்கதான் இப்படி ஃபோன் பண்ணி பணத்தை வேஸ்ட் பண்றதுக்காக இல்ல புரிஞ்சதா ஏய் அவனே ஃபோன் பண்ணி பேசினா கூட நீ பேச கூடாது எனக்கு அவன் படிப்பு தான் முக்கியம் என்ன என்ன என்னோட <laughs> 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 You know, Kerala coast is full of thorium. Let's take a look. Let's take a look. Vasandhi, this is unbelievable. Unbelievable, Vasandhi. <laughs> yeah! <laughs> hey, Ammanji. Hmm? Chairman election is going to go to college. What do you say? You can't get a cigarette and get a cigarette. That's right. What's wrong with you? You're in college. 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 இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்டூடெண்ட் எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வர போகுது போன வருஷம் நடந்தது ஒன்னு ஞாபகம் இல்ல நம்ம கிளாஸ் வெங்கட்ராமன் தான்ப்பா ஜெயிக்க போறான் எழுத்து நிக்கிறது தேர்ட் இயர் தமிழ் ஸ்டூடெண்ட் செந்தமிழ் பாண்டியர் அவனுக்கு அரசியல்வாதிகள் சப்போர்ட் இருக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல காலேஜே ரணகலமா போகுது காலேஜ் எலெக்ஷன்ல எதுக்கு அரசியல் அடியால் எல்லாம் நடந்து முடிந்த மாணவர் பேரவை தேர்தலில் மூன்றாம் ஆண்டு இயற்பியல் மாணவர் வெங்கட்ராமன் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்டு செந்தமிழ் பாண்டியனை விட
ராஜகத்துக்கு <laughs> 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 போயிட்டாங்க <laughs> எனக்கு தெரியாது எனக்கு பிடிச்சவரை எனக்கு வேணும் என்ன பண்ணலாம் நிச்சு பண்ண கல்யாணத்தை வேணும் சொல்லிடுவா ஐயோ எங்க அத்தை அவளை நினைச்சாலே பயமா இருக்கு சூர் பண்ணாக என்ன கொண்டு போட்டுருவா என் விருப்பம் தப்பா கிடைக்காத ஒண்ணுக்கு ஆசைப்படுறேன்னா எப்படியோ நான் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்கு நீ தான் ஒரு வழி செய்யணும் அதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு இப்படியே நேரா மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் போ தானா சரியாயிடும் நீ எப்படி வந்த நீ தனியா புலம்பிட்டு இருந்தியே அப்பவே வந்துட்டேன் எல்லாம் கேட்டுட்டியா இப்ப புரியுது உனக்கே அடிக்கடி பிசிக்ஸ்ல தேவையில்லாம சந்தேகம் வருதுன்னு உதயாவுக்கு தெரியுமா என்னது உன் மோதிர விஷயம் அதாண்டி என்கேஜ்மெண்ட் சொல்லல சொல்ல வேண்டாமா ம் எப்படி ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல என்னங்க இந்த மோதிரத்துல விளையாட்டு இந்தாங்க தேவாலயம் பரிசுத்தமான இடம் இங்க வச்சு கொடுத்தா நல்லது இந்தாங்க கல்யாணம் யாருக்கு உங்களுக்கா எனக்கு இல்லைங்க என் அக்காக்கு என் அக்கானு எனக்கு உயிர் கட்டாயம் வந்துடணும்
விருப்பம்ாலி <laughs> 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 நானும் வந்ததுல இருந்து ஒரு வா காபி தண்ணியாவது குடிங்கன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் போனும் போனும்னு காலைல சுடு தண்ணியை ஊத்திக்கி நிக்கிறாங்க ஜான் டேவிட் ஜான் உதயா இவங்க லில்லி புஷ்பம் வாசந்தியோட அத்தை வாசந்தி ஏதோ எஜுகேஷனல் டூர் போறேன்னு வீட்டில் போய் சொல்லிட்டு வந்துட்டா இப்படி கல்யாணத்துக்கு போறேன்னு சொல்லியிருந்தா நாங்களும் ஃபேமிலியோட வந்துருப்போம் இல்லம்மா இன்னைக்கு உங்க வீட்டு கல்யாணத்துக்கு அவள் வந்திருக்கா நாளைக்கு எங்க கல்யாணத்துக்கு நீங்க வருவீங்க எங்க கல்யாணம் நான் சொன்னது வாசந்திக்கும் எனக்கும் நடக்கிற கல்யாணம் வாசந்தி நம்ம கல்யாண விஷயத்தை நீ அவர்கிட்ட சொல்லவே இல்லையா இதுக்காக நான் அமெரிக்கா இருந்து வந்திருக்கேன் கண்டிப்பா இன்விடேஷன் அனுப்புறேன் உங்க ஃப்ரெண்டு கல்யாணத்துக்கு மறக்காம வந்துருக்கேன் போலமா வாசந்தி நீ என்ன ஏமாத்திட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிருக்கலாம்ல நீ வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு ஒவ்வொரு தடவையும் உங்ககிட்ட சொல்லணும் தான் நினைச்சேன் உதயா ஆனா உன்னை பார்க்கும்போது உன் கூட பழகும் போதெல்லாம் அதை எல்லாத்தையும் மறந்துட்டேன் எத்தனை தடவை கேட்டிருப்பேன் என் கூட பழகிறதுக்கு உனக்கு ஏதாவது தயக்கம் இருக்கான்னு சொல்ல முடியல ஏன்னா என் நிலைமை அப்படி அப்பா அம்மா இல்லை கட்டாய கல்யாணம் வேற என் தான் தப்பு நான் ஏமாத்துட்டேன் நாம நினைச்ச மாதிரியெல்லாம் நடக்கணும்னா 
வாழ்க்கையில் நம்ம ஏமாந்து போவோம்ப்பா என்ன சொல்கிறீங்க நீ எதையும் சொல்ல வேணாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் வாசந்தியை பற்றியா அவளை நான் நினைக்கிறது இல்லை மறந்துட்டேன் மறந்துட்டேன்னு உன் வாய் சொல்லுது உன் மனசு சொல்லலையே இந்த பாரு நீ இன்னும் நிறைய அனுபவப்படணும் பக்குவப்படணும் இப்போ சொன்னீங்கல்ல அது சரியான விஷயம் அதனால நான் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னப்பா நான் மெட்ராஸ்க்கு போகிறேன் அங்கே ஏதாவது ஒரு வேலையில் சேர போகிறேன் சார் இந்த தேவநாதன் திரு தெரியாதுப்பா அண்ணா இந்த தேவநாதன் திரு எங்க இருக்குன்னு தெரியுமா இருக்கு அப்ப நீங்க மூணாவது ரைட்ல போங்க சரிங்க தேங்க்ஸ் மெட்ராஸுக்கு புதுசு போல இருக்குல்ல நீதான் <laughs> என் பேர் உதயகுமாரன் சுசீந்திரம் தேவமணி சார் இந்த லெட்டர் உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாரு ஓ சுசீந்திரமா சார் எப்படி இருக்காரு நல்லா இருக்காரு ரிட்டையர் ஆயிட்டாரு எம்எஸ்சி படிச்சிருக்கீங்க ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு ஏற்பாடு பண்ண எழுதியிருக்காரு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாமே வெயிட் பண்ண மட்டும் வேலை கிடைக்க வாய்ப்போது அது சரி என் படிப்புக்கு ஏற்ற வேலை எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலையே நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க எஸ்எல்சி ஃபெயில் என்னால் முடிஞ்சது இந்த பத்திரிக்கை ஆஃபீஸில் உனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை பார்க்குறேன் உனக்கு ஓகேயா பரவாயில்லைங்க அது போதும் சரி அப்போ ஃபாலோ மீ ஜாம்பான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அவரை பார்ப்போம் யார் வாயா பஷீர் என்ன சமாச்சாரா சார் இவன் உதயகுமார் எங்கள் ஊர் பையன் எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் நம்ம பத்திரிக்கையில் ரிப்போர்ட்டராக சேர்த்துக்கலான்னு நினைக்கிறேன் எம்எஸ்சி படிச்சிருக்காருன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் எதுக்கு பத்திரிக்கை ரிப்போர்ட்ரு வேலை ஏன் சார் அப்போ ரிப்போர்ட்ரு வேலைக்கு படிப்பே தேவையில்லையா இல்லை இதுக்கு மேல ஏதாவது காலேஜ் டுவெல் காலேஜுக்கு வேலைக்கு போகலாமேனு சொன்னேன் பத்திரிக்கை மூலயமா என்னால் முடிஞ்ச சேவையை செய்யலாம்னு ஓ வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் ஹலோ ஆ ஈவினிங் டிஃபன் தானே சேவை பண்ணிடு சேவைனா நமக்கும் பிடிக்கும் அப்புறம் மூலவரை பார்த்துட்டு வேலையில் ஜாயின் பண்ணிவிடு மூலவரா எம்டி மிஸ்டர் பாட்டியா சார் இவரை எந்த செக்ஷனில் நீ எந்த செக்ஷனில் ஒர்க் பண்ணுற நான் சினிமா கூத்து பார்க்குறேன் சார் சினிமா கூத்தா இவர் ரா கூத்தில் போட சார் சார் பா உதயா சார் வணக்கம் ஆ இவர் தான் சீதாராமன் இந்த மேன்ஷன் ஓனரு இது உதயா என் ஃப்ரெண்டு என் கூட தான் தங்க போகிறான் போன மாதம் வாடகை இந்த மாதம் இவனுக்கு அட்வான்ஸ் எல்லாத்தையும் அடுத்த மாதம் தந்துடுறேன் ஆ ஆ கேட்க மறந்துட்டேனே போன வாரம் வயிற்றுல ஆப்ரேஷன் போனீங்களா என்னாச்சு மாத்தி பண்ணிட்டா ஒரு மாதிரி இருக்குத ஊர் நினப்பா பாத்தியா பாடி முழுக்க பீடி தொங்க ஒரு பங்கு கடை எஃபெக்ட்ல உட்காந்துருக்காரு இவர் ஒரு மகா கேடி ஆனா இந்த மேன்ஷனுக்கு இவர் தான் ஒரு தத்துவ தோப்பு ஐயா இது என் ஃப்ரெண்டு உதயா சாமி என்ன வேலை பாக்குறீங்க வேலை செய்தெல்லாம் உடலப்பா நான் உரு ஆத்மாப்பா ஆத்மா கீழே வெயிட்டிங்ல பத்மா 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 பத்மான்னு உடனே ஆத்மா எப்படி அலறிக்கிட்டு ஓடுது பாரு உதயா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் மெட்ராஸ் வந்தப்போ பிறந்தவன் நதி மூலம் ரிஷி மூலம் கேட்காது இது மாதிரி பல பயங்கரங்கள் இருக்கு இங்கே இதுதான் நம்முடைய ரூமு வா வலது காலை எடுத்து வச்சு வா ஏய் இவ்வளவு நாளாக இது சிங்கிள் ரூமு இனிமே இது டபுள் ரூம் ஓகேயா வா உட்காரு ஆ நைட்டு படுக்கும்போது காலை போட்டேன்னு வச்சுக்க ரெண்டு காதை இது ரிசப்ஷன் ஏரியா இந்த சேர் யாரும் வந்தால் உட்காருவாங்க கதவை திற காற்று வரட்டும் 
டே காலையில் எட்டுலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் தண்ணி வரும் அதில் உனக்கு ஒரு பக்கெட் உண்டு அதில் நீ கையை கழுவியோ மூஞ்ச கழுவியோ வேறு எதை வேணாலும் கழுவிக்கும் திறமை இருந்தால் குளிச்சிக்க காலையில் ஊதுவத்தியை கொளுத்து நைட் ஆனால் கொசுவத்தியை கொளுத்து டே டே அவசரப்பட்டியே சுவிட்ச் இருக்குது ஃபேன் இருக்குது பல்பு இருக்குன்றதுக்காக கரண்ட்டும் இருக்குன்னு தப்பு கணக்கு போட்டியே இங்கே பாதி நேரம் கரண்ட்டு கட்டு சில நேரம் தான் கைத்தான் ஃபேன் பல நேரம் கைதான் ஃபேன் இது என் செல்ல பொண்ணு கரிமா கரிமா அங்க மூணு பேர் இருக்காங்க விழிப்புணர்வு படைனு பேரு கொலகார பசங்கடா அவங்க மூச்சு காத்து கூட நம்ம மேல படக்கூடாது ஜாக்கிரதையா அடிமை உலகத்தின் மற்றும் ஒரு நாள் சார் நான் வேலை பார்க்கிற பத்திரிகை சார் எனக்கு சோறு போடுறது தினசரி துடிப்பான தினசரி உங்களுக்கு சோத்தை போட்டுட்டு எங்க அறிவு திருடுற பத்திரிகையாச்சு சார் உள்ள அழைச்சிட்டு நாங்களும் சந்திப்போம் வாங்க போலாம் பஷீர் எங்க கிட்ட எல்லாம் பேசக்கூடாது சொல்லியிருப்பாரு இவன் பொன்மல சேஷா சங்க அவன் ஜீவன் நீங்களும் <laughs> 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 பெயர் உதயகுமாரன் எம்எஸ்சி அட்டாமிக் பிசிக்ஸாம் இவன் உதவி நம்ம இயக்கத்துக்கு தேவை சார் பாம்பேலேருந்து சமில் நம்பின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு கரீனா ஐஸ்வர்யா மனிஷா மூன்று பேரில் யார் கேட்டாலும் முத்தம் கொடுப்பீர்கள் ஐஸ்வர்யா ஓகே மனிஷாவும் ஓகே கரீனாவுக்கு வேணா நான் கொடுத்துக்கிறேன் சார் சார் சுவாமிநாதன்கிறவர் பரமக்குடியிலேருந்து கேட்டிருக்காரு ஒரு ரூபா காயின் ஆனா பொண்ணா இது என்னயா கேள்வி ஆனா பொண்ணான்ட்டு சார் பொண்ணுன்னு எழுதுவோம் சார் எப்படியா ஒரு ரூபா காயில ஒரு பக்கம் என்ன இருக்கு 
மனிதன் எப்போது முற்றிலும் துறந்தவன் ஆகிறான் குளிக்கும் போது காலி போயில கேள்வி நேரம் இத்துடன் முடிந்தது கடைசியா ஒரே ஒரு கேள்வி சார் சொல்ல புரசவாக்கத்துல இருந்து வந்திருக்கு சார் என்னவா ஐயா நான் ஒரு ஏழை பத்திரிகையாளன் சரி எனக்கு ஐநூறு ரூபா அவசரமா தேவைப்படுது ஒரு செக் கிழிக்க முடியுமான்னு கேட்டார் பேர் என்ன போட்டிருக்க பஷீர்னு வந்திருக்கு சார் அவன் ஜீட்டை கிழிச்சிட்டு எழுதி போடுப்போ சார் 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 என்ன சார் நீங்க பாட்டுக்கு எங்கிட்டே விளையாடுறியா கீழே போய் ஐநூறு ரூபா வாங்கிட்டு போங்க சார் இன்னைக்கு மழை வரும் சார் எப்பவுமே சிரிக்க மாட்டான் டென்ஷன் அவர் இருக்கான் சார் என்ன சார் இது நான் கொடுத்த ரிப்போர்ட் அப்படியே மாத்தி தலைக்கீழ போட்டிருக்காங்க தலைக்கீழ போட்டிருக்கானா யார் அது கரெக்டாக தானே போட்டிருக்கான் விளையாடாதீங்க சார் அப்படியே மாற்றி எழுதியிருக்காங்கன்னு சொன்னேன் புதையா பத்திரிகை தர்மனம் ஒன்று இருக்குது நீ எதிர்த்து அப்படியே போட்டால் கரண்ட்டை பிடிக்கிடுவான் எம்டிஏ வேலையை டிஸ்மிஸ் பண்ணுவாயா அதுக்காக உண்மையை மாற்றி பொய் எழுதுறது எப்படி சார் நியாயம் தேவைப்பட்டா உண்மைக்கு பதிலாக பொய்யா சொல்லான்னு நமக்காக தான் வள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு பொய்மையும் வாய்மை இடத்து குறை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின் அந்த பொய்ய நன்மை தரும்னா நன்மை தரும் கரண்ட் ஒழுங்காக வரும் ப்ரெஸ்ஸுக்கு நன்மை அரசாங்க விளம்பரம் நிறையா வரும் ஆஃபீஸுக்கு நன்மை சம்பளம் ஒழுங்காக வரும் உனக்கு நன்மை எனக்கும் நன்மை சார் சீரியஸ் அவன் சொல்கிறீங்க நானும் உன் வயசில் உண்மைக்காக போகிறான்ன என்ன ஆச்சே என் கூட வேலை செஞ்சவங்களாம் உண்மையை பொய்யாக எழுதி பென்ஸு காரில் சுற்றிட்டு இருக்கான் நான் இன்னும் ஆட்டோலேயே அல்லாடிட்டு இருக்கேன் ஐடியலிசம் ஆதர்ஷம் இந்த வாய்மை எல்லாம் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஹேபிட்ஸுப்பா குட் அசம்பிள <laughs> காய விட்டாங்க ஆனால் சிஎம் நல்ல மூடில் இருந்தாங்க ஆமாம் நீ என்ட்ட டல்லாக இருக்க அப்பா கிட்ட இருந்து லெட்ரு வந்திருக்கு எங்கள் அக்காவுக்கு சீமம் தம்மா சந்தோஷமான விஷயம் தானே ரெண்டாயிரரூவா பணம் கிட்ட எழுதியிருக்காரு ஜாம்பா வந்துட்டா நாளை காலையில் ஆஃபீஸில் வாங்கினா போச்சு அது முடியாது நான் தான் வேலையை விட்டு வந்துட்டேனே ஏண்டா பொய் எழுத சொன்னானுங்க போடான்ட்டு வந்துட்டேன் நீ வெறுமனை ரிசைன் மட்டும் தானே வந்த ஆனால் நான் சட்டையை பிடிச்சி அடிச்சுட்டு வந்தேன் தெரியுமா அவ்வளோ கேவலமாக எழுத சொன்னாங்க உன் மாதிரி தான் வீரப்பா பெஸ்ட் வேலையை விட்டு வெளியே வந்துட்டேன் ஆனா நான் கொள்கை இப்படி போட இருக்கிறதால என் வயிற்றுக்கு தெரியலடா பஸ்ட் இது பட்னி தெரியுமா தலை சுத்துச்சு பசியில செத்து போயிடணும்னு பயமா இருந்துச்சு வேற வழி தெரியலடா திரும்பவும் போய் சேர்ந்துட்டேன் அதே வேலையில நீ வேணா வயிற்று பசிக்காக உன் கொள்கையை விட்டு கொடுத்துருக்கலாம் நான் அப்படி இல்ல சரிடா ஒத்துக்கிறேன்டா ஆனா நீ இப்ப என்ன பண்ண போறேன் வேற வேலை தேட போறேன் ஆஹ் போ குடுக்குறாங்க எது எடுத்தாலும் ஒன்னாயிரம் ஆனால் அங்கேயும் நம்ம எடிட்டர் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பான் அப்போ சார் என்ன பண்ணுவீங்க எழுத்து போராட வேண்டா அதை தாண்டா இங்கே செய்ய சொல்கிறேன் இங்கே செய் யார் உன்னை பொய் எழுத சொன்னானோ அவங்ககிட்ட உண்மை எழுதி காமிச்சு அவன் மூஞ்சியில் கரிய பூசு உதயா வாழ்க்கையில் ஒன்று கிடைக்கணும்னா இன்னொன்று இழந்து தாண்டா ஆகணும் இப்போதைக்கு உன் சுய உணர்வை இழந்துடா கோபத்தை விட்டுரு ஆனால் என்ன விட்டுறாதரா இந்த பஷீரை விட்டுறாத கல்யாண கேசர் பாக்க வரவங்களா வரலாம் ஐயோ கல்யாண கேசட்டா என்னடா கல்யாண கேசட்டா யாரோட கல்யாணம் நீ பேசாம வா கூட ஏ கல்யாண கேஸ் போடுறீங்க வாடா அத வந்து பதாவது இந்த கேசட்ட பார்த்து தான் டாக்டர் மாத்ரு பூதமே சில டவுட்ல கிளியர் பண்ணிக்கிறாரானா பாத்துக்கோ ஏன் ஆ சீக்கிர எடுத்து அப்படி இந்த அப்படி உட்கார்றா இப்படி வா சாந்தி கொடுங்க
பெரியப்பா ஒரு பொண்ணு கார்ல வந்து இறங்குது இதெல்லாம் சுத்த வேஸ்ட் அவசரப்படாதரா எடுத்தோன்னு காட்ட மாட்டாங்க தம்பி அவங்க என்ன பண்றாங்க டிஃபன் சாப்பிடுறோம் எந்த புக்ல வந்து டீ போர்டு புக்ல தான் அன்னைக்கு பார்த்தோமே ஆமா அந்த புக்ல தான் படிச்சேன் என்ன ஒரே இலையில மூணு பேர் சாப்பிட்றீங்க சாப்பாடு ஒரே மாதிரி குறைக்கத்தான் எத்தனை பேர் பட்னியா கிடக்குறாங்க பிச்சு எடுக்கிறாங்க கல்யாண கேசட் பார்க்கல கருமம் எப்படி சார் எல்லாரும் சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு அசிங்கத்தை பார்க்குறாங்க ம் உங்களுக்கு அசிங்கம் தோணுது ஆனால் அவங்களுக்கு புனிதமாக தோணுது இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி தான் இருக்கு ஓட்டு தள்ளிடணும் மாடியில் ப்ளூ ஃபிலிம் பார்க்குறாங்களே அவங்கள்லேருந்து ஆரம்பிச்சு பணக்காரன் ஃபைனான்ஸ்காரன் அரசியல்வாதி அதிகாரி அவ்வளோ பேரையும் போட்டு தள்ளணும் அதனால பிரச்சனை தீர்ந்துருமா இராது பயம் வரும் பயத்தால தான் நாட்டாள முடியும் எமர்ஜென்சி டைம்ல எல்லாம் ஒழுங்கா நடந்தது இல்ல பயத்தால நாட்டாள முடியாது இந்தியா ஜனநாயக நாடு ஜனநாயகன்றது ஒரு வெத்து வார்த்தை சார் பணத்தோட பழப்பு நடத்துற மாதிரி இப்ப நீங்க பேசுறதே நம்ம கிடைச்சிருக்கிற சுதந்திரத்தால தானே எது சுதந்திரம் இது மேம்பாத்தான சுதந்திரம் நீங்க நினைச்சது உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுதா நீங்க விரும்பின பொண்ண உங்களால கல்யாணம் பண்ண முடிஞ்சுதா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது மட்டும் இல்ல எம்எஸ்சி பிசிக்ஸ் படிச்சது அமெரிக்காவில் கிடைச்ச வேலை வேண்டான்னு சொன்னது டீச்சர் வேலை பார்த்துக்கிட்டே நாட்டுக்கு சேவை செய்கிறேன்னு சொன்னது எல்லாமே தெரியும் சேவைங்கிறதுங்க நடைமுறையில் சாத்தியம் இல்லை வன்முறையில் தான் சாத்தியம் எனக்கு இதில் நம்பிக்கை இல்லை என்ன வாஞ்சி இவன் நம்ம வழிக்கு வருவான்னு நினைக்கிற வரணும் வர வைக்கணும் ஏன்னா இவன் நமக்கு தேவை இவனுடைய மூளை நமக்கு தேவை இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் ஏமா இந்த சர்க்கோலரி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏதோ கேட்டாங்களே சார் உதயா வந்தாங்க ஐயா வா 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 உதயா வா பஷீர் எல்லாம் சொன்னான் உன் கோபத்தையும் தார்மீக உணர்ச்சியும் செலவு வச்சிடாத அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் வரும் அப்போ பண்ணிக்கலாம் ஆ புரியுதா இந்த ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஓகே ஏ பஷீர் இந்த ரா குதிரைலாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு நல்லா இருக்கு சார் நேத்து நைட் கூட வேளச்சேரில ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரே பிரசவத்துல எட்டு குழந்தை பிறந்திருக்கான் சார் ஐயையோ அப்புறம் அதான் சென்சேஷன் ஆமா அட அப்பா இப்ப முதல்ல கவர் பண்ணியா அந்த பொண்ணையா சார் ஏ நியூஸா கவர் பண்ணியா நீ இதை கவர் பண்ணுங்க சார் இந்த மா லைன் போடு ஹலோ ஜனசேதி ஆமா உதயகுமாரன் இருக்காரா உதயா உங்களுக்கு தான் போன் ஹலோ 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 உதயா எனக்கு நாலு கழிச்சு கல்யாணம் நீங்க வரணும் ஏ நீ என்ன சாக அடிச்சுட்டு சந்தோஷமா வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறத நான் வந்து பாக்கணுமா நான் வர மாட்டேன் இல்ல உதயா நான் உங்களை பாக்கணும் கடைசியா ஒரு முறை பாக்கணும் இல்ல இல்ல நான் வரல நான் வர மாட்டேன் உதயா சரிமா செல்லமே பயப்படல இதுக்கு போய் இவ்வளவு பயப்படுறீங்க வா வா எல்லாம் தான் வாங்கிட்டீங்களே என்ன ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லவே இல்ல என் கஷ்டம் என்னோட போட்டுன்னு பார்த்தேன் சரி விடு இந்தா இது கரிமா இது என் ஜன்னத்து கரிமா இது ஓ மாமா உதயா இது ஏன் மாமா கீழே கரையில் கச்சேரினா மாமா தான் மாமா உன் அவுத்து விடு அமைதியாருங்க என்னென்ன உடம்பு சரியில்லையா இதுக்கு மனசு சரியில்லை ஏண்டா வாசந்தி கல்யாணத்துக்கு போகலையா ஊரில் உள்ளவங்க கல்யாணத்துக்குலாம் போகணுன்னு என்ன ரூலா இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ போய் தானடா ஆகணும் பாசந்தியா வேற ஒருத்தன் 
எனக்குனும் அந்த அளவுக்கு தியாக உணர்ச்சி எல்லாம் இல்ல தியாக உணர்ச்சி இல்லன்ன பெருந்தன்மன் வச்சுக்கலாமே எல்லா காதலும் கல்யாணத்துல முடியணும் இல்லையே அவ கிடைக்கலன்றதுனால உன் வாழ்க்கை உன் இடிஞ்சு போயிரலன்றத வாசந்திக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டியது நீ போய் தாண்டா ஆகணும் அது மட்டும் இல்லனா அவங்க உங்களை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அந்த ஆச்சரியத்தை நீங்க வாசனைக்கு கொடுக்கணும் உலகத்துல எத்தனையோ வாசந்திகள் இருப்பாங்க ஆனா உதயாங்கிறது ஒருத்தன் தான்றத நிரூபிக்க வேண்டியாது நீ அங்க போய் தாண்டா ஆகணும் நீங்க <laughs> பாகுதியா வர்ற வழியில மாப்பிள்ள ஆக்சிடென்ட்ல தவறிட்டாரு போது <laughs> எதுக்கு நீ அங்கே போக போறியா ஆ நீ கம்பெனி கொடுத்தா போவேன் யோ இவங்க ரிலேஷன் ஒருத்தர் பாடி ஆயிட்டாரா அவரை பார்க்க போகணும் நேராக பின்னாடி போய் லெஃப்டில் போ என்னது இது எப்பவும் பாடியை உள்ள தானே வச்சுருப்பாங்க ஒன்று மட்டும் வெளியே கிடக்குத ஓ செக்யூரிட்டி தூங்குறானா ஒன்று சாமி போன வாரம் கொய்யா தோப்பில் குடிசைக்கெல்லாம் பத்தி எரிய சொல்லோ மண்டையை போட்டான்ல கோவிந்தன் அவன் பாடியை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கிறார் பார் பாதுகாக்கிறதுக்காக <laughs> நிரஞ்சன் எம்பி குவாட்டர் கொடுத்து மேட்ரு முடிச்சோம் சார் தட் இஸ் தி ஸ்பிரிட் இல்ல சார் கள்ளச்சாராயம் யோ அத சொல்லலையா மேட்ரு சொன்னையா சார் இந்த நியூஸ் நாளைக்கே வந்துரும்ல சார் நிச்சயமா வரியா எட்டு காலத்துல கொட்டை எழுத்துல வரும் பாரு ஹலோ அண்ணா வேலை இதானே உதயா பேசுறேன் ஆ அரச ஹாஸ்பத்திரியில் அட்டுலியம்ன்ற தலைப்புல ஒரு நிமிஷம் பார்த்து சொல்றேன் சார் உதயா சொன்ன கேள்ற கால என்ன சார் என்ன சார் என்ன கவர்மெண்ட் ஏன் சார் வரல வரல 
தமிழ்நாடே காய்ச்சுதாமே பெண்ணங்களை பாதுகாக்க வச்சிருக்கிற ஸ்பிரிட்டை உயிரில் உங்களுக்கு கொடுத்து சாகடிக்கிறாங்களே இது செய்தி இல்லையா சார் யார் சார் சொன்ன உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஏழைகளை பத்தி என்ன சார் தெரியும் ஆதாரம் பத்து இல்லையா நிறைஞ்ச ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு நஷ்ட ஈடு போடுவான்னு அச்சடிச்சு பேப்பர் கீழ்க்க சொல்லிட்டாங்க எம்டி எம்டி ஒரு பணக்கார செட் அவன் யார் சார் இதை தீர்மானிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இருப்பா இது அநியாயம் துரோகம் சார் அது பாய் நீ சொல்லு பாய் சார் எட்டு காலத்துல கொட்டெடுத்துல போடுறேன்னு சொன்னீங்களே சார் கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுப்பா ஒரு பொறுப்புல எடிட்டரா இருந்துகிட்டு நீங்கள்லாம் நிறுத்தியா இப்ப நான் எடிட்டர் இல்லையா தூக்கி போட்டு அந்த வேலையா எனக்கு தன்மான இருக்கியா புரியா எப்படியா அந்த நியூஸ் உள்ள வந்தாவணும் நிரஞ்சன் <laughs> தனஞ்சய வீரன் 
வந்து பாருங்களேன் உலகத்தில் எந்த சக்தியாலை சாதிக்க முடியாதது அவர் சாதிப்பார் அது அவருடைய பலம் அது பலம் இல்ல பலவீனம் என்ன நீங்க வன்முறைக்கு இழுக்க பாக்குறீங்க ஒருத்தரை சந்திச்சு பேசுறதுல என்ன வன்முறை இருக்கு எந்த பின்னணி இல்லாம தனியாளா நீங்க குரல் கொடுத்தா அது உங்க கதையிலேயே விழாது என்கிட்ட இருக்கிறது வெறும் கை இல்ல பத்திரிக்கை அதனுடைய பலம் என்னன்னு காட்டுற நண்பர்களே இஸ்கே பஷீரை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள் இந்த சமூகத்தில் ஒரு புற்றுநோயாக பரவி இருக்கும் சமூக விரோதிகளை மக்களுக்கு அடையாளம் காட்டியதற்காக அந்த துர்சக்திகள் அவனுக்கு தந்த பரிசு மரணம் அடங்க மாட்டான் போல இருக்க இன்று ஒரு பஷீர் நாளை நம்மில் ஒருவர் இது தொடர்ந்து கொண்டே போகும் பட்ட பகலில் என் கண் முன்னால் படுகொலை செய்யப்பட்ட பஷீரின் மரணம் குறித்து நான் காவல்துறையில் புகார் கொடுத்தும் போதிய ஆதாரம் இல்லை என்று கூறிவிட்டார்கள் இந்த அநியாயத்தை தட்டி கேட்க நாம் தயாராக வேண்டும் பேனாமுனை பீரங்கி முகத்தை விட வலுவானது என்பதை நாம் நிரூபிக்க வேண்டும் அரசாங்கம் உடனே இதில் தலையிட்டு பஷீரின் கொலை வழக்கை விசாரிக்கும் பொறுப்பை சிபிஐ வசம் ஒப்படைக்க வேண்டும் உண்மை குற்ற சார் நிரஞ்சனோட ஆளுங்க வந்து
சொல்லும்போது கேட்டீங்களா இப்ப பாத்தீங்களா என்ன நடந்துச்சுன்னு நீ காப்பாத்திக்கிட்டு தான் தலைவர் இந்த பார் உதயா பஷீரை கொண்டவங்க பழி வாங்கணும் என்ன சொல்ற என்ன யோசிக்காத உதயா சரின்னு சொல்லு தலைவரை பார்க்கலாம் பிளீஸ் கிளம்பு கமான் உதயா யோசிக்காத யாருங்க தலைவர் உதயா தலைவர் என்ன செருப்பு ரிப்பேர் பண்ணுமா செருப்பு மட்டும் இல்ல சமூகத்தை ரிப்பேர் பண்றவர் இவர் தான் தலைவர் தனஞ்சய வீரன் வணக்கம் வாங்க என்ன பாக்குறீங்க மாறுதல் வரணும்னா எல்லாம் அடிப்படையில தான் வரணும் அதுதான் இந்த கோலம் என்னால நம்பவே முடியல எத தலைவர்னா வெள்ளை ஜொலையுமா இருக்கணுங்கிறது அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் அலட்சியமா <laughs> 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 இது அநியாயத்தை கண்டா நெருப்பக்கும் ஆயுதம் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க அந்த நிரஞ்சன சாகணும் அவ்வளவுதானே இல்ல தண்டனை கிடைக்கணும் தண்டனையா யார் கொடுப்பாங்க அரசாங்கம் அரசாங்கம் அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்காது வேணும்னா அமைச்சர் பதவி கொடுக்கும் போப்பா உன்ண்டு பஷீர சாவடிச்சான்னு சொன்னியே உன் ஃப்ரெண்டு எவ்வளோ ரத்தம் சிந்தி செத்தானோ அதே அளவு ரத்தம் சிந்தி அவனை சாவணும் கொண்டவனை கொல்றதுல தப்பு எதுவும் இல்லை நீ நிரஞ்சனை பார்த்துருக்கியா இல்ல பார்த்தா என்ன செய்வ அவன் நாக்கு பிடிங்கி சாகிற மாதிரி நாலு கேள்வி கேட்பேன் உன் கேள்வியால அவன் சாவ மாட்டான் இந்த துப்பாக்கி தான் சாவடிக்கும் அதுவும் அவன் தான் நிறைஞ்சன் சுடு என்ன யோசிக்கிற உன் நண்பனை கொண்ட அவனை நீ கொல்ல வேணாம் அது என் ரத்தத்திலே இல்ல சரி பழைய வாங்கறத மறந்துரு எப்படி மறப்ப என் நண்பன் பஷீரோட மரணம் அவன் மனைவியோட குழந்தையோட கதறல் அவன் சிந்தின ரத்தம் எப்படி மறக்க முடியும் அப்ப சுடு உதயோட சொல்லிருக்கேன் <laughs> சந்திப்போன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை கனவுல கூட ஆனா நான் கனவு கண்டிருக்கேன் லட்சம் தடவை 
கோடி தடவை என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம சந்திக்க போறோன்னு உன்னை மறக்கிறதா நினைச்சு என்ன நானே ஏமாத்திக்கிட்டு இந்த மெட்ராஸ்க்கு வந்தேன் நகரத்து வாழ்க்கை பத்திரிகை ஆஃபீஸ் வேலை மென்ஷன் என் ஃப்ரெண்டு பஷீரோட மரணம் எவ்வளோ கஷ்டம் இங்கே மட்டும் என்ன வாழ்தான் கஷ்டங்கிறது எனக்கும் பழகி போன விஷயம் சின்ன வயசுலேயே அப்பா அம்மா விழுந்த சொத்து காசைப்பட்ட அத்தை பிடிக்காத மாப்பிள்ள அந்த ஆக்சிடெண்ட் எனக்கு மட்டும் திரும்ப திரும்ப தொடர்ந்து ஏன் கஷ்டம்னு நினச்சேன் என் வாழ்க்கையை நானே தீர்மானிக்கிறது முடிவு பண்ணி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டேன் சரி இப்ப இங்க என்ன பண்றதா உதேசம் இங்க ஒரு ஸ்கூல்ல டீச்சர் வேலை கிடைச்சிருக்கு நீ டீச்சரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிலைமை எல்லாம் என்ன வருது ஆமா உதயா ஏதோ பத்திரிகையில நிருபர் வேலை பாக்குறேன்னு கேள்விப்பட்டேன் நேரடானா ரோட் ரோட நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்க அது வெறும் நோட்டீஸ் இல்ல எங்க ஈகத்தோட கொள்கை கொள்கையா நீ எப்ப அரசியல்வாதியான என்ன பேசுற நீ அரசியல்வாதிகள் எது கொள்கை அம்மா அந்த அட்டோமிக் ஃபிசிக்ஸ்ல என்னாச்சு ஓயே போச்சு மறந்து போச்சு நான் இன்னும் மறக்கல அட்டாமிக் பிசிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சது பரமசிவ கவுண்டர் தானே வாவுதயா இவருதான் எங்க தலைவர் இவ்வளவு பேருக்கு அன்பா ஆறுதலா இருக்கீங்களே இது என் மனசே இல்ல என் மனசே வேற இன்னும் பெரிய இடம் இன்னும் நிறைய பேர் யாருமே கஷ்டப்படுற தலைவர் இது வாசந்தி வணக்கங்க உதயா உங்களை பத்தி நிறைய சொல்லிருக்காரு ஆனா உன்ன பத்தி உதயா ஒண்ணும் சொல்லலையே ஒரே காலேஜ்ல படிச்சோம் ஒன்னா வாழவும் போறோம் வாசந்தியோட வாழ்க்கை கல்யாணம் வரைக்கும் போய் திரும்ப வந்துருச்சு நான் இங்க வர்றது கூட வாசந்தி தான் காரணம் நீ பண்றது எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல உதயா என்ன வாஞ்சு என்னங்க பின்ன என்ன நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ போறோம் ஒரு வழி பண்ணுங்க உரிமையோடு கேட்காம தயங்கி தயங்கி நிக்கிற வாஞ்சி இவங்கள ட்ரிப்ளிகன் கார்டு கூட்டிட்டு போ சரிங்க உதவி கேட்கறதுக்கு எங்கிட்ட நேரங்கள் எல்லாம் பார்க்க வேணாம் நான் இருக்கேன் சரி வாங்க வருங்க உதயா ஒரு நிமிஷம் எனக்கு தெரியும் உன் மனசு முழுக்க வாசந்தி தான் இருக்கான்னு இருந்தாலும் ஒரு ஓரத்தில் நம்ம ஏக்கமும் இருக்கட்டுமே ஓரத்தில் இல்லைங்க மனசு போற நீங்களும் நம்ம ஏக்கம் தான் இருக்கு என்ன ரெடியார் எப்படி இருக்கீங்க இப்படியே போய் எடுத்து இப்ப போறீங்கன்னா முதல் டோ சரிங்க சரிம்மா மறுபடியும் அந்த பூனை கத்தாதான் பார்த்த உதயா நம்ம இங்கே தங்க போறோம் இங்க பார்
சொந்தமான கல்குவாரியில வேலை பாக்குறவங்க 
அது மட்டும் இல்லை விழிப்புணர்வு படையில் உறுப்பினராக இருந்துக்கிட்டே கல்லடுக்கிற வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தவங்க ஏ எதுனால பாறை உடைக்கிறப்ப ஏற்பட்ட வெடிவத்தில் இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க இறந்ததை கேள்விப்பட்ட ஒன்று விழுந்தவர் தான் என்ன வெடிமருந்து பயன்படுத்துகிறாங்க கெலிக்கனைட்டோ ஏதோ ஒன்று பயன்படுத்துகிறாங்க பாதுகாப்பே இல்லாத பாறை உடைக்கிற தொழில் ஏதாவது செய்தாகணும் இல்லையா இது சாதாரண விஷயம் நம்ம தலைவருக்காகவாவது என்னால் முடியும் என்ன சொல்ல காலேஜில் படிக்கும் போது என்னோட ஆராய்ச்சி இதை பற்றி தானே சேஃபான வெடிகுண்டு தயாரிக்கிறது எப்படின்னு அப்படியா என்ன கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க உதயா அதே இந்த மகாலிட்ட சொல்லு அந்த கரணம் உள்ள குளிரட்டும் பிளீஸ் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை எனக்கு தெரியும் உதயா உன்னால தான் எது முடியும் ஏதாவது சே இந்த அப்பாவை மக்களை காப்பாத்து உதயா வாசந்தி எப்படி இருக்கா வீடு கொடுத்ததுக்கு உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல சொன்னா அதெல்லாம் வேணா பதிரமான அந்த வெடிமருந்தை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சு கொடு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் காலம் எல்லாம் நான் நன்றி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் மந்திரவாதிக்கு <laughs> வெடிக்கலாம் <laughs> இதுதான் அந்த டைமர் நமக்கு தேவையான நேரத்தில் வெடிக்க வைக்கிற டைமர் இது தூரத்துலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ண வேண்டிய ரிமோட் இந்தாங்க இதை கொண்டு போய் எங்கே வெடிக்கணுமோ அங்கே வைங்க இந்தாங்க தலைவர் ரிமோட் ஐயோ எனக்கு கையெல்லாம் கூசுது ஏ வாஞ்சி நீ கொடுங்க புதையா உன்னை பார்க்குறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு இந்த கொஞ்ச நாள்லேயே எங்கள் ஏக்கத்துக்கு நீ இதயம் ஆகிட்ட இந்த ஏழை ஜனங்க உயிரை காப்பாற்ற இன்னும் ஒரு ஏழு எட்டு கிலோ வெடிமருந்து பண்ணி கொடுத்துறேன் நிச்சயமா ஏன்பா வேணாங்கிற இது எனக்கு சேர வேண்டியது இல்லை வாசந்திக்கு என்னோட ராப்பாவில் உதவி செஞ்ச அவளுக்கு அப்போ நீ ஏன் கடத்துல போட்டுரு சரி செயினா அவ கடத்துல போறதா இருக்கட்டும் தாலி அப்போ கட்ட போற வாசந்தியை தான் கேட்கணும் என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நீயும் வாசந்தியும் சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய இந்த நேரத்தில் நான் உயிர் காக்கிற கடமை முக்கியம் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் எனக்கு எல்லாத்தையும் விட பெருசு ஐயா வெடி வச்சாச்சுங்க ஐயா ஆ சரி ரிமோட்டு பண்ணுங்க What do I see? What do I see? Big stuff.
stars and small stars. Big stars and small stars. Winking at me. Winking at me. Up in the blue sky. Up in the blue sky. What do I see? What do I see? Big stars and small stars. Big stars and small stars. Winking at me. Winking at me. Up in the blue sky. Up in the blue sky. What do you see? What do you see? Silence. I am very happy to share with you. I am very happy to share with you. What is it? I am going to take a look at the wedding. I am going to take a look at the wedding. I am very happy to share with you. கல்லுடைக்கிற எத்தனை ஏழை தொழிலாளிகளோட உயிரை காப்பாத்த போற மருந்துன்னு சொல்லி பாராட்டினார் அப்புறம் வசந்தி தலைவர் இன்னொன்னு கேட்டாரு என்ன சொல்லுங்க என்ன ஒண்ணு இல்ல எத்தனை நாளைக்கு நீ வாசந்தி இப்படி இருக்க போறீங்கன்னு எப்படியே அதான் ஒண்ணும் பண்ணாம என்ன பண்ணணும் கல்யாணம் கல்யாணமா கல்யாணம் ஏன் வசந்தி முதல்ல உருப்படியா ஒரு வேலையை பாக்குற வழிய பாருங்க அது என்ன பெரிய விஷயமா கல்யாணம் கிடைச்சிட போது கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் டெய்லி வேலை தானே யார் இது மேம் அது என்னோட ஸ்டூடெண்டோட ஃபாதர் இந்த டீச்சரோட சன்னோட ஃபாதர் ரத்தமும் சதியுமா போதும் போதும் இதுக்கு மேல சொல்லாத கொலை நடுங்குது யார் செஞ்சாங்கன்னு போலீஸ்க்கு எதனா க்ளூ கிடைச்சதா இல்ல ஸ்பாட்ல இருந்து சாம்பிள் எடுத்திருக்காங்க எக்ஸ்ப்ளோசிவ் போரன்சி காலங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க ஆனா ஒரு விவரமும் தெரியல ஏய் மஞ்சி வா நாம அங்க போலாம் இல்ல வேணா இப்பதான் நெஞ்சு வலி கொஞ்சம் குறஞ்சிருக்கு சொல்லு கேளுங்க தமிழ்ல அடியா நீ அது சொல்லு இப்ப தலைவர் அங்க போகவேணா அப்புறம் ஒண்ணு கிடக்க உடனே இற போது தலைவர் வேண்டாம் வேண்டாம் இதை நாங்க பாத்துக்கிறோம் கோழை யாருன்னு நாங்க கண்டுபிடிக்கிறோம் யாரா செஞ்சிருப்பா சொல்லுங்க அவன் யாருன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க அன்னைக்கு பஷீரை கொண்ட நிரஞ்சன சுடுன்னு நீங்க சொன்னப்போ என்னால் முடியல எனக்கு தைரியம் இல்லை ஆனால் இப்போ 
அவன் பேரோட மொத எழுத்த சொல்லுங்க அவன் உயிரை பிச்சு எடுத்துட்டு வர எனக்கு துப்பாக்கி வேணும் பிளீஸ் எனக்கு ஒரு கன் கொடுங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இரு இப்ப வேணாம் தலைவரே நீங்களா இதை யார் செஞ்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் உனக்கு இது வேணாம் துப்பாக்கி நானே எடுக்கிறேன் தலைவரே உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு வாசந்தி காத்துட்டு இருப்பா வாசந்தி எனக்கு தெரியும் நான் சொல்றேன் இல்ல போ சேஷா அந்த போன் எடு சரிங்க என்னையா பையன் எந்த போட்டு போடுறான் சரி வெடிமருந்துல மீதி என்ன இருக்கு பத்து கிலோல ரெண்டு கிலோ தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஹலோ கண்ட்ரோல் ரூம் தாமரம் ட்ரெயின்ல பாம்பு வெடிச்சது அதுக்கு காரணம் உதயா ஜனசீதி பழைய ரிப்போர்ட் பாரதி திரு ட்ரிப்ளிகேன் உதயகுமாரன் <laughs> வெள்ளிக்கிழமை <laughs> திருவல்லிக்கேணியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டார் சார் சுபம் கரெக்டா தனியா இருக்கு இது போய் பெரிய போய் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் என்ன பத்தி என்ன எடுத்துக்கிறோம் வசந்தி சார் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் 
இன்னைக்கு ராத்திரி மட்டும் தான் ஜட்ஜி ஒரு வாரம் சொன்னாரு அவர் அப்படிதான் சொல்லுவாரு என்ன நம்புங்க உள்ள போங்க சார் சார் பிளீஸ் சார் உள்ள போங்க சார் போங்க என்னோட <laughs> 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 தனியா <laughs> 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 முருகேன்ந்தூர் <laughs> 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 ஏமாத்துறது ஏமாத்துறது எல்லாம் இந்த காம்பவுண்ட்ல சகஜம் தான் ஆனா நான் 
சார் அவருக்கு ஜாமீன் கிடைக்கும் இல்ல எப்படிமா நான்தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு எனக்கு கிடைக்காதுன்னு இதுவே என் பொசிஷன் இன்னொரு தரம் தான் வச்சுக்கோ ஜட்ஜ் நானும் கிளாஸ்மேட் நாளைக்கு அவனு வெளியில கொண்டுறேன்னு சொல்லி பணத்தை வாங்கி பையில போட்டு போயிட்டே இருப்பான் நான் அந்த ரகமா தெரியும் பா அதனால தான் அவளோ உங்கட்ட ஆயிச்சு நான் என்ன சாதாரண கேஸ் வெளியில கொண்டு வரதுக்கு 26 வே ஸ்பாட் அவுட் பாம் பிளாஸ் சார் அவருக்கு இந்த பிளாஸ் கோ சம்பந்தமே இல்ல சார் புரியாம பேசுறீங்களே நீங்களே ஜாமீன் கொடுக்க வேணாம் சொல்லுவீங்க போல இருக்கு நீங்க என்ன மொந்த பிளாஸ்ட் கோ அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லங்கறீங்க இதுக்கு முன்னால நடந்த எல்லா பிளாஸ்க்கு இவன் தான் காரணம்னு சொல்லி போலீஸ் ஃபைல் ரெடி பண்ணிருப்பாங்களே சின்ன கடுகு அடிச்சா மலை ஆக்கிடுவாங்க நம்ம ஊர் போலீஸ் காரங்க சார் கதை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க வழிய சொல்ல மாட்டேங்கறீங்களே வழி இல்லையம்மா போலீஸ் என்கொயரி முடிஞ்சி கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வர வரைக்கும் என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாதே சார் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்கிற சார் முடியாது மட்டும் சொல்லிடாதீங்க ப்ளீஸ் நான் உண்மையே தானமா சொல்றேன் சார் நான் என்ன சொல்றேன் நான் எந்த உண்மையை கேட்க விரும்பல சார் நான் சொல்றத இல்ல சார் ப்ளீஸ் நான் எனக்கு உதயா வேண்டும் சார் அவர் வெளியில வரணும் சார் உதயா வெளியில வரணும் மெதுவா மெதுவா ப்ளீஸ் நீங்க வேலைய பாருங்க கொஞ்சம் நிதானமா இருக்கணுமா சார் அவர் நேர்லயாவது பார்க்க முடியுமா நீங்க அவருக்கு என்ன வேணும் சகோதரியா இல்ல மனைவியா எந்த விதத்துல சொந்தம் ரத்த சம்பந்தமான உறவு இருக்கா எனி ப்ரூவ் பின்ன எப்படி நான் அப்பீல் பண்ண முடியும் அப்பாவை காதலி சபிக்கப்பட்ட ஜென்மனு அப்ளை பண்ணுங்க ப்ரூவ் கேக்குறாரு சார் சர்டிபிகேட் வச்சிட காதல் பண்ண முடியும் அது சட்டம் அப்படி இருக்கேமா வாங்க சார் பெருசா சட்ட பேச வந்துட்டீங்க எந்த நேரத்துல ஒரு நிரபராதி தண்டிக்கப்பட கூடாதுன்னு சொல்றீங்க உங்க சட்டம் அது சரியா செய்தா அப்பாவை மனுஷ அவர காப்பாத்துறதுக்காக இங்க வந்த என்னன்னு பேசுறாரு சார் பர்மா நாம் உங்க சட்டத்துக்கு பாஸ் என்ன என்ன தெரியுமா உலர்ச்சினா என்னன்னு தெரியுமா இது என்ன என்ன தெரியுமா வசந்தி சும்மா இருங்க சார் ஒரு பொண்ணுடைய கண்ணீருக்கு முன்னாடி அவளுடைய வேதனைக்கு முன்னாடி உங்க சட்டம் அப்ப ஒன்னு தெரியாத நீங்க குண்டு வச்சீங்கன்னு யாரு சொல்லுங்க அப்ப உனக்கு வேண்டாம் யாராவது இருக்காங்களா அப்ப எல்லாம் யாரும் கிடையாது சார் அப்ப உங்க வீட்டுல இருந்து எடுத்த கெமிக்கல்ஸ் பீக்கர் எல்லாம் யாரு அது ஒரு ஹியூமன் காஸ்க்காக பண்ணது புரியாது சார் நான் சீரியஸா கேக்குறேன் ஜோக் எல்லாம் அடிக்க வேணாம் சார் இத பாருங்க உதயா யாரோ தலைவர்னு சொன்னீங்களே அவர் எங்க இருக்காரு என்ன அவர் ஒரு ஏழ ஏழைங்களோட இருப்பார் ஏழைங்களை போட்டும் தள்ளுவாரு சார் வேணாம் சார் நீங்களா நான் பிடிச்சி வச்சு விளையாட்டு காட்டிட்டு இருக்கீங்க உங்களால முடியலன்னா நான் வெளியே அனுப்புங்க உண்மையான குற்றவாளி பிடிச்சி காட்டு அப்ப நாங்கள
வசந்தி தலைவர் பாத்தியா எதுக்கு என்ன வசந்தி நான் வெளிய வர்றதுல உனக்கு விருப்பம் இல்லையா எனக்கு விருப்பம் இருக்கு ஆனா உன் தலைவருக்கு தான் இல்ல உடறாத என்னை வெளிய விடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்களா இல்லையா என்ன சார் யாரா வாய் திறந்து பேசுங்கள நான் வெளிய வந்துருவேன்ல என் தலைவர் கிட்ட விஷயத்த சொன்னியா சொல்லிட்டேன் பல தடவை கதறி அழுதுட்டேன் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்ல உங்களோட இந்த நிலைமைக்கு காரணமே பாரு <laughs> யாரும் <laughs> என்ன <laughs> 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 உதயகுமார் <laughs> குழந்தைகள் ஊர்வலத்தில் குண்டு வெடிப்பு
बस की पी बैठा बोल रहा पुनः कायदे पन्नेंगा। 
Thank you. 